ഹായ് എവ്രി വൺ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തികാസൂത്രണവും എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് റിലയൻസ് മോഡേണൈസേഷൻ ഇത് നാലുമാണ് ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഏതൊരു രാജ്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെയായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് റിലയൻസ് മോഡേണൈസേഷൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് തുല്യത നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി അഥവാ തുല്യത ഗ്രോത്ത് അഥവാ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളർച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാശ്രയത്വമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ മോഡേണൈസേഷൻ ആധുനികവൽക്കരണം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അടുത്ത പേജിൽ നിന്ന് കാണാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്രോത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണേ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിലോ അത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്ത് മൊത്തം പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ അതെന്താണ് അതാണ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് you are familiar with the primary secondary tertiary sectors of the economy cheriya classile manasilakittulla karyangal alle oru economy ode oru rajyathine alle oru sambad vyavasthayude moonu sectors aanu primary sector secondary sector adey pole tertiary sectors okay primary secondary tertiary sectors ne petti okke കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ഏതൊരു സമ്പദ് ഘടനയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി സെക്ടർ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് വരിക അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ വരിക അതേപോലെ സർവീസ്
പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം കൂടി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഈസ് മെഷേർഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടേഷറി സെക്ടർ ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കിയിട്ടാണോ ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ഇൻക്രീസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്ക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് എക്സെട്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനെ സഹായിക്കും എന്തിന് കാരണമാവും ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് കാരണമാവും ഓക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക രംഗത്ത് വളർച്ച ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായിക രംഗത്ത് വളർച്ച ഉണ്ടാവുക ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പുരോഗതി അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാവും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഊർജോത്പാദനം എക്സ്പോർട്ട് കയറ്റുമതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനെ സഹായിക്കും എക്സെട്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും സഹായിക്കും സോ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ആസ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു നാഷണൽ പ്രോഗ്രസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ആണ് അല്ലെ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം നോക്കാം ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് as it contributes to national progress karanam economic growth undayal ad endine sahayikum it contributes to national progress rajyathinte thanne valarchiye ad sahayikum okay economic growth undengil ad rajyathinte thanne valarchiye mottathilulla vigasanathe valarchiye purogidhiye ad sahayikum adond thanne economic growth ennu parayunnathu it is an important objective of economic planning economic planning inde etthum pradhana petta oru lakshyam aanu economic growth kaivarikkuga achieve cheyya annalladhu kaaranam it contributes to national progress rajyathinte valarchiye ad sahayikkunnundu okay appo oru objective nammal nokki kaiyunu economic growth in a second one മോഡേണൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്ക മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആധുനികവൽക്കരണം എന്ന് പറയാം ആധുനികവൽക്കരണം മോഡേണൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഇൻ ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ താഴെ രണ്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രവും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പിന്നെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഓക്കെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇൻ ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് അതായത് രണ്ടും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചറുമായി അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് കൃഷി നടക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുറച്ച് പഴയ കാലത്തുള്ള കാർഷിക രീതിയാണ് ഒന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഇത് കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിലം പ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഉഴുതുമറിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പണി ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഓക്കെ കമ്പയർ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ബോത്ത് ദി പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് താഴ
അതേപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ അഥവാ അധ്വാന ഭാരം കുറയ അല്ലെ മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം കുറയുന്നത് മാനുവൽ ലേബർ ഒന്നുകൂടി മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലെ ഈ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിലം ഉഴുതുമറിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ട്രാക്ടർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കർഷകനേക്കാൾ അധ്വാനം കുറവാണ് ആർക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ട്രാക്ടർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓക്കെ രണ്ടും അധ്വാനം തന്നെയാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു മാനുവൽ ലേബർ അവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു കുറച്ചും കൂടി ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ മെഷീനറി ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഹാവ് ലെറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ മെഷീനറി ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതായത് യന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ മെഷീൻസും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോ അതൊക്കെ പിന്നെ വികാസം പ്രാപിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ അത് എന്തിന് കാരണമായി ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ മെഷീൻസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉൽപാദന ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന വർധനവിന് കാരണമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ അത് സഹായിച്ചു അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിച്ചു ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ നമ്മളിപ്പോ ചിത്രം നോക്കി പറഞ്ഞ കാര്യ മനുഷ്യ പ്രയത്നം എന്തായി കുറയാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതി ഇല്ലാണ്ടായി അവന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഒന്ന് ജോലി ഭാരം ഒന്ന് കുറയാൻ അത് സഹായിച്ചു അപ്പം പുതിയ പുതിയ മെഷീനറിയും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാർഷിക രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം കുറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി സോ മോഡേണൈസേഷൻ ഈസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അപ്പം മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് ആധുനികവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മോഡേണൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കലാണെന്ത് ഈ മോഡേണൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് മീനിങ് അതാണ് ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡേണൈസേഷൻ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ദി പേസ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ മോഡേണൈസേഷന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറയാണ് ഓക്കെ മോഡേണൈസേഷൻ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ദി പേസ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മോഡേണൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇംപ്രൂവ്ഡ് ദി പേസ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ചരക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യാന്ന് പറയും ചരക്ക് നീക്കം എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുമ്പോൾ കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് നിന്ന് മറ്റൊരു കോണ്ടിനെന്റിലേക്ക് ഒക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം ഓക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്രകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര ഇതൊക്കെ എന്തായി വളരെ വേഗത്തിലായി മാറി മോഡേണൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ മെഷീൻസും പുതിയ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്രകളും ഒക്കെ വളരെ വേഗത്തിലായി മാറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സേവിങ് ഓഫ് ലൈഫ് സേവിംഗ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ബ്രോട്ട് ഇക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സേവിംഗ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്
മോഡേൺ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണൈസേഷൻ ബ്രിങ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ക്ലോസ് ടു ദി പീപ്പിൾ വിതഔട്ട് ഡിലേ അതായത് സർക്കാരിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലതാമസം കൂടാതെ ഡിലേ കൂടാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ പെൻഷനൊക്കെ ആളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആ സബ്സിഡി ഒക്കെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ മോഡേണൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ആ പൈസ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അതേപോലെ സർക്കാർ കെ എസ് സി ബിക്ക് നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ബില്ല് നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഫോൺ ബില്ല് നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ മറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആപ്ലിക്ക അപേക്ഷകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാലതാമസം കൂടാതെ ഡിലേ കൂടാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഈ മോഡേണൈസേഷൻ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഈ മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ആണ് ടെക്നോളജി ആണ് അത് മാത്രമാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പിന്നെ എന്തുകൂടി കരുതണം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മോഡേണൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി യൂസിങ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ബട്ട് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കൽ മാത്രമല്ല മോഡേണൈസേഷൻ പിന്നെയോ മേക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മാറ്റം കൂടിയാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മാറ്റം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരുപാട് മാറേണ്ടതുണ്ട് പഴഞ്ചൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡേണൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡേണൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മോഡേണൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം and openness to social changes adayidu പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളോടുള്ള ഒരു തുറന്ന സമീപനം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ നല്ല മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോഡേണൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാണ്ട് എന്തല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ നോട്ട് ഓൺലി ദി യൂസിംഗ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല മോഡേണൈസേഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് എ ചെയ്യും change in the perception of the society samuhathinte kaalchapaadil undavenda maatram koodiyana purogadi koodiyana nammal modernization kondu uddheshikkunnathu adinte bhagamayitt endakka varunnundu modernization involves protection of women's rights social security and openness to social changes okay appo etrayum karyangalana modernization umayi bandapetta നമുക്ക് നോക്കാനും അപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കി ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കി ഏതൊക്കെയാ ഗ്രോത്ത് നോക്കി മോഡേണൈസേഷൻ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ സെൽഫ് റിലയൻസും ഇക്വിറ്റിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്തത് സെൽഫ് റിലയൻസിലേക്ക് പോവാം സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്താണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വാശ്രയത്വം എന്നാണ് സ്വാശ്രയത്വം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പാദിപ
റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ മിനിമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നോണം ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭവും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ സാധനം പിന്നെ കടയിൽ പോയി പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ വിഭവം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മനുഷ്യ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലൂടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗെയിൻ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് you have learned about the condition of food production in india at the time of independence indike swadandram kittuna samayathe nammude rajyathinte food production ne petti okke cheriya class il ningal manasilakkittundavum adayathu ithreyullu valare low level production aanu undayirunnathu valare speedy aayittulla oru production aayirunnilla valare low level aayittulla production aanu adondu thane nammal endu cheyittundu our dependence on other countries for food grains has worsened the situation adayathu nammada rajyathe food production valare koranja thodil aayadond thane nammal endu cheyidu we depended to many countries other countries for our uh, food needs nammada bhakshana aavashyangalukku vendi food grains nu vendi bhakshya dhanyangalukku vendi nammal mattu pala rajyangalayum depend cheyidu vallada depend cheyidu aashrayichu അതെന്തിനു കാരണമായി ദ ഹാസ് വേർസ് ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വളരെ വഷളാവാൻ അത് കാരണമായി എന്ത് കാരണമായി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്ലോ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വല്ലാതെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓക്കെ സെൽഫ് നമ്മുടെ സെൽഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയിമിലേക്കാണ് എല്ലാ രാജ്യവും പിന്നെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം മോശമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കി അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അത് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വാശ്രയത്വം ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം ദി എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഈ സെൽഫ് റിലയൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദി എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് നമുക്കിവിടെ ഈ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദി എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഈസ് ടു അറ്റൈൻ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഫോറീൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഈ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഓക്കെ സ്വാശ്രയത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻസ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ എന്താ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു അറ്റൈൻ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി കൈവരിക്കല സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കലാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലും കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യവസായിക മേഖലയിലും സേവന മേഖലയിലും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ടർ ആണോ ആണല്ലോ ഉള്ളത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സെക്ടർ ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലും നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാശ്രയത്വം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ആ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദി എയിം ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഈസ് ടു അറ്റൈൻ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ലക്ഷ്യം എന്താണ് സെൽഫ് റിലയൻസിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യലാണ് നേടലാണ് കൈവരിക്കലാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻ സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സെക്ടറിലും സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി കൈവരിക്കലാണ് എങ്ങനെ ബൈ യൂസിംഗ് ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ലഭ്യമായ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഫോറിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിന് വേണ്ടിയോ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി സെൽഫ് റിലയൻസിനുണ്ട് ഓക്കെ സോ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എനർജി വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി നേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എനർജി ഫോർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അഥവാ പിന്നെ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാം അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അതേപോലെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഊർജോൽപാദനം ഓക്കെ അപ്പൊ അടിസ്ഥാന വ്യവസായം അതേപോലെ ഊർജോൽപാദനം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യം സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആയാൽ സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി ഇക്കണോമിക് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി നേഷൻ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ അത് സഹായിക്കും അപ്പം എല്ലാ രാജ്യവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഊർജോൽപാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു രാജ്യം സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി നേഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ അത് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇക്വിറ്റി അഥവാ തുല്യത എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യതയാണ് സമത്വമാണ് പക്ഷെ ഇക്വാളിറ്റിയും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നാളുകളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മൂന്നാളുകളാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അമ്പത് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് വളരെ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തട്ടിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതല്ലോ ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ഓക്കെ ആയി കാരണം അയാൾക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു നീഡാണ് ഉള്ളത് ആവശ്യമാണുള്ളത് അത് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അമ്പത് രൂപയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ സർക്കാർ അയാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്പത് രൂപ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത തുകയാണ് അധികമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സർക്കാർ അത്രേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നൂറ് രൂപ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അമ്പത് രൂപയും കൂടി കിട്ടിയാലേ സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പ
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പേജ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഏത് ഇക്വിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് അവർ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് അല്ലെ ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ ലിറ്ററസി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് താഴെ കാണാം നമുക്ക് ഇതാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണോ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി വിൽ ബി അറ്റൈൻഡ് വെൻ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് റിസീവ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സച്ച് ആസ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുറിച്ചു മുറിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൈവരിക്കപ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യം ഇക്വിറ്റി എപ്പോഴാണ് കൈവരിക്കുക സമത്വം കൈവരിക്കപ്പോഴാണോ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി വിൽ ബി അറ്റൈൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി വിൽ ബി അറ്റൈൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു രാജ്യം എപ്പോഴാണ് കൈവരിക്കുക ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തുക ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ വെൻ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് റിസീവ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് വെൻ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് റിസീവ് ബേസിക്സ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ ലിറ്ററേസി ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ സിറ്റിസൻസിനും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ രാജ്യം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക okay so the objective of equity will be attained when all citizens receive basic necessities of life such as food clothing shelter education drinking water health protection and righteous distribution of wealth and the righteous distribution of wealth സമ്പത്തിന്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണം എന്ന് പറയും അതായത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണം കുമിഞ്ഞുകൂടെ ചില ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ല വരുമാനമില്ല തീരെ സമ്പത്തില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അവർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണോ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സിറ്റിസൻസിനും അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായി അവിടെ ആ രാജ്യം കൈവരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആ രാജ്യം എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവർ ആ ജനങ്ങളുടെ ആ ആളുകളുടെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ബേസിക് നീഡ്സ് എന്നും പറയാം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടണം ഓക്കെ ensuring equity is essential for the people to benefit the fruits of growth modernization and self reliance valare important aayittulla mattor sentence aanu onnu kodi nokkam ensuring equity is essential essential for the people adayathu janangalukku ee equity adava thulyada okay janangalukku ee parna തുല്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എസെൻഷ്യലാ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്തിന് ടു ബെനിഫിറ്റ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ് നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഗ്രോത്ത് മോഡേണൈസേഷൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ ആ രാ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി തുല്യത ഉറപ്പാക്കിയ മാത്രേ അവിടെ എന്ത് സാധ്യമാവുള്ളൂ ഈ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന്റെയും മോഡേണൈസേഷന്റെയും സെൽഫ് റിലയൻസിന്റെയും ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാവണം തുല്യത ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റിയെ പറയാം കാരണം ബാക്കിയു
പിന്നെ ഗ്രോത്തിൻ്റെയും മോഡേണൈസേഷൻ്റെയും സെൽഫ് റിലയൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ നേട്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ നേട്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം അവർക്ക് തുല്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണോ ഇക്വിറ്റി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ദി ഫോർ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഫോർ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് റിലയൻസ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹെഡിങ് മാത്രം നോക്കാം ദി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓക്കെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ